位小力大道嘅朋友，你哋好。喺金融小说里面，将武功，尤其是《倚天屠龙记》里面嘅乾坤大挪移，以及呢一个《天龙八部》里面姑苏慕容复嘅以彼之道还施彼身嘅借力行为，形成咗我哋武学上嘅一啲幻想。咁当然，太极拳。喺《倚天屠龍記》當中，更加進一步將借他力呢個概念係用得呢一個令人神往。多年之前，協助攝制隊拍攝陳昌立師傅對太極拳嘅意、聽經同關節嘅關係，就有以下嘅一段説法。個太極用嘅時候咧，一定要有聽勁嘅訓練。训练你点样去掌握到不同人嘅来历，你点样控制佢，点样去能够克制佢咧咁样。咁呢个我听嘅唔系揾耳仔听，系用身体皮肤各个地点接触对方嘅时候嚟到嚟到感应对方。咁呢个感应咧系会相互嘅感应咧系比较难掌握啲嘅。咁所以咧练好嘅太极拳咧系需要咧系十年不出门嘅。太极拳有所谓用意不用力，其实不用力嘅意思咧就唔系真系所谓唔用力。唔用力咧，系唔用大力，亦都唔用蠢嘅力去摔跌对方。太极拳好主张，我哋听住对方身体里面每一个动作，由呢一度咧去揾出对方嘅缺点。呢、这个我哋称之为意。咁我哋嘅意咧，就要探索对方嘅弱点，然后喺最适当嘅位置摔跌对方。所以我哋就系用意而唔用绝力嘅意思嚟嘅。佢一箍箍住我，咁佢都好稳阵嘅我马步。但我咧就系、是、因为有一点。膊頭兩點，手三點，你腳四點，掂到佢，所以個聽見嘅運用就係喺度咧，睇下邊點嘅虛實，然之後咧，呢只腳咧咁樣打佢，呢一手行高佢，佢真起咗，呢度打翻落，佢啲力落一點、兩點、三點，個膊頭喺嗰邊飆過去，呢、这個膊頭咧係呢邊過去，四點嘅力咧，一、二、三。但系最令我诧异嘅就系第二、第三同第四个 chapter 呢个项目，就系讲太极拳系一个知觉运动咧。你会见到佢后面嗰扎，其实跟住落嚟嗰扎嘅 chapters 啦，或者目啦、嗯嗯，就会提到好多嘅知觉。系。咁你问一开头问听经是什么咧？我就會從翻古書嘅角度去睇、嗯嗯嗯，古書嘅角度，你見到第二、第三、第四咧，都會講誒知覺運動，甚至係尖廉廉除。從古典嘅書籍到現代嘅科學語言，我哋第三十三集已經介紹過。其實我哋嘅感覺神經同神經信號，以至傳遞去到腦部，都有一定嘅科學根據。我哋咁样去睇知觉运动嘅时候，就更加见到古人嘅智慧啦。神经信号传递有赖呢一个喺感觉神经上面嘅突触，而突触系同另外一个突触系连接。喺呢一个突触上面，我哋受制于传递物以及神经之间嘅数量以及呢一个距离。当呢一啲越系正面嘅时候，我哋神经嘅传递信号就越快。主要系依靠嘅有水烧传递得快嘅神经去进行。其中呢一个高尔基体、肌疏呢一啲喺肌肉以至到肌腱上面嘅感受器，让我哋明白我哋受到嘅压力同埋肌肉要拉几多。而喺皮肤深层嘅震动同压力嘅受体，系让我哋更加清晰。所以当我哋话要练习听劲，就必须要两个人一起嘅练习，去互相感知及交流。推手呢系太极拳用嘅方面嚟噶，因为太极拳以拳呢。为体以推手为用嘅
。喺<笑>推手方面咧，我哋要練習嗰種聽勁，係用你接到對方個身體每一個部分咧，係聽對方嘅來歷，叫做聽勁，唔係用耳去聽嘅。嗰、那個時候就自由推手，就唔知佢用乜嘅。總之喺嚟嘅時候咧，就聽佢，嚟聽到佢一喐，呢位就過啦。所謂借力，由知覺運動開始，我哋轉動關節，改變接觸點嘅力向，由此而獲取技擊嘅效益，甚至轉移力嘅方向而影響對手嘅重心，而將力還施於皮身。必要嘅條件當然係知覺運動之外，就要因應對方力嘅方向，順應關節可以轉向唔同嘅面。或者係唔同角度而加以改向，咁所以各位見到推手嘅練習喺往往我哋係需要兩個人互相身體接觸，而放鬆關節，讓力改變而帶動關節嘅轉動，好似加速器咁樣樣，因此而改變之餘係將力嘅方向加入自己整全嘅身體力量。再加入地心引力，所以就所谓借力以弱胜强，以小力胜大力，以慢胜快。呢啲咁嘅原因都系因为知觉运动练习嘅时候嘅重点就系、是就是、要放松个肩。不过放松个肩之余咧，就呢、這个咁喺师傅基本操里面咧有一个好耐冇留意嘅，有个脊带上之后呢。呢、这個，咁呢個就係咁樣大嘅勁嚟噶嘛，嚇、啊！咁所以喺呢個過程當中咧，你試下先做一隻手先，嚇、啊！一跟住做兩隻手，一隻手嘅地方咧，就兩個人一組咧，就係套翻就係咁，嚇！咁你淨係聽一邊，嚇、啊！咁就係做。放松啊！呢度嚟就呢度去，呢度嚟就呢度去。OK， 试下。Ready? Relax. Good. Don't move this one. Fix it. Good. Yeah. Wrong. <laughs> yeah. Good. That was my left hand faster than my right hand. Yeah. No. Hold it. Yeah, you're right. Yeah, good. Graduation. <laughs>我哋就可以讓佢轉向而引進落空。對方喺失勢、失機情況底下，嘗試去補救，我哋就可以合力積出。所以喺防狼步以至到技擊上面，我哋有所謂引進落空、合積出嘅概念。但係咁係會傷害對方㗎。咁如果係兩邊？即係唔一齊
，咪呢啲咯。啊，推手就玩呢啲化嘅动作，而唔系同你顶牛，得唔得？咁所吓，我系上次教大嗰段，系啦。咁所以呢啲全部咧都系啲关节动作嚟，所以我哋嘅拳叫关节拳嘅原因咧，就系、是、你嗰啲全部喐嘅系喐关节。就唔係同你鬥力，我哋嘅力喺邊度呢？唔係唔用力，我哋嘅力呢，就只係用喺被動嘅方式，啊、被動嘅方式令到關節轉，轉嘅時候就會轉到位，轉到對方嘅方向，甚至係嘅時間會加速或者減慢，令到自己再做另外嘅嘢，啊，咁所以位向時三樣嘢。咁而亦都同步咧轉咧，係有呢一個心法上面嘅聽勁。嗯、當聽勁同埋關節能夠如願地去從心所欲，對方嚟嘅力，我哋就可以轉動而加以應用借力。對方向前推，我就可以乘佢嘅力向後退。退到一定位置嘅时候，我就会转动我嘅关节，包括咗全身各部分主要嘅九大关节，而加以应用，令对方失重底下去失跌对方。但系唔系一定所有嘅动作都一定依从规则嘅。师傅曾经示范，佢埋嚟嘅时候系利用。佢嘅手肩而放松，令到我嘅力係突然间冇咗。跟住再进一步前行嘅时候，利用佢嘅下爬，反而係锁住个关节，摔到我。推手底下无絕招。当我哋应用嘅时候，必须要知道感觉到力嘅方向，从而利用自己嘅关节转动。系令对方喺失重情况之下去摔倒，以至到打倒对方。摆连脚就系咁样嘅一招。当我哋进行自由推手嘅时候，就要考虑上步嘅时候系咪过于未控制到对方，而反而系被对方守到位。佢嘅转动关节系令到我哋失重而摔倒嘅。反过来。如果听劲系好嘅话，系可以借助对方嘅力，由对方上嚟而坚持自己嘅位置之后，转跨而上手捧起对方，借对方嘅力而将对方摔倒。咁呢一个就要考验自己嘅听劲嘅能力，以至到关节上嘅松紧应用啦。人类文明进化里面，地球俾我哋嘅地心吸力，让我哋嘅动作克服到牛顿嘅第一定律——惯性定律。当人类嘅身体协调以至动作能够加以适当利用嘅时候，我哋喺借自力呢个范畴又得以进展。文化嘅進展再進一步，就係、是、讓我哋由聽經、知覺運動，以至到如何能夠利用我哋嘅肩膊或者係手腳嘅關節，以至到甚至腰胯，去將對方嘅力加以改變，同埋利用翻呢個改變而成為技擊嘅一部分。可以咁講。太极拳具备咗借地力、借自力，以至借他力嘅特性。迷思系列到呢一度为止，暂时告一段落，拜拜。